Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan dikenang sepanjang masa sebagai sosok waliullah yang penuh karomah. Pernah nyantri di pesantren Tremas di bawah asuhan Kiai Haji Dimyati, tapi kealiman Kiai Hamid tertutupi oleh karomah kewalian yang masyhur sampai sekarang. Salah satu karomah Kiai Hamid adalah mudah bertemu dengan Nabi Hidir. Suatu hari, Kiai Hamid menjelaskan kepada Kiai Yunus Tulungagung bahwa besok pagi sampai duhur akan hadir Nabi Hidir. Berita ini kemudian menyebar kepada semua jamaah dan para kiai. Makanya, sejak pagi habis subuh, jamaah berduyun-duyun ingin bertemu dan bersalaman dengan Nabi Hidir. Tampak juga para kiai dan habaib juga banyak yang datang. Semua datang ingin menyambut datangnya Nabi Hidir. Di tengah ramainya jamaah itu, datang seorang anak muda dengan pakaian nyentrik modern dan milenial istilah orang sekarang. Semua jamaah tidak memedulikan anak muda ini, dikira justru anak muda yang sedang iseng saja. Mau kedatangan Nabi Hidir, kok malah berpakaian tidak selayaknya. Itu mungkin yang terbersit dalam hati para jamaah. Ketika bertemu Kiai Hamid, pemuda itu mau mencium tangan Kiai Hamid, tapi ditolak oleh Kiai Hamid. Sebaliknya, Kiai Hamid juga mau mencium tangan pemuda itu, tapi ditolak juga sama pemuda itu. Kejadian ini tak mendapatkan perhatian para jamaah. Dikira itulah akhlak Kiai Hamid yang selalu memuliakan para tamunya. Setelah bertemu Kiai Hamid, pemuda itu kemudian berganti pakaian kotor dan membersihkan selokan di sekitar rumah Kiai Hamid. Sampai duhur tiba, pemuda itu kemudian pergi. Sampailah datang waktu duhur dan kemudian semua berjamaah bersama Kiai Hamid. Kiai, ini kita sudah selesai jamaah duhur. Tapi kok sampai sekarang belum hadir Nabi Hidir, tanya salah seorang jamaah. Oh. Iya, kalian tadi kan melihat anak muda yang membersihkan selokan di sini. Dialah Nabi Hidir, jawab Kiai Hamid. Para jamaah dan tamu akhirnya menangis. Mereka sangat menyesal tidak bisa hormat atas datangnya Nabi Hidir. Mereka tidak menyangka bahwa anak muda yang berpakaian nyentrik dan kemudian berganti pakaian kotor itu ternyata adalah Nabi Hidir, padahal mereka sangat ingin bertemu dan bersalaman dan mencium tangan Nabi Hidir. Para jamaah akhirnya tersadar bahwa melihat para nabi dan kekasih Allah janganlah melalui fisiknya semata. Para nabi dan kekasih Allah itu harus dilihat dengan kebeningan hati. Kisah ini masyur setelah disampaikan Kiai Yunus Tulungagung. Guru Mulia Hubaba Umus Salim, istri Habib Umar bin Hafiz, biasa baca surah Al-Fatihah sebanyak 150 kali setiap hari. Demikian juga Kiai Haji Hamid Pasuruan yang biasa membaca surah Al-Fatihah sebanyak 100 kali tiap hari. Keduanya sering didatangi Nabi Hidir. Dikisahkan dari Umu Al-Muqodam, pada suatu hari ada seorang muslimah pecinta Sayyidah Fatimah. Ia berniat ingin istiqomah membaca surah Al-Fatihah seperti yang diajarkan Hubaba Umu Salim. Dia biasa membaca Al-Fatihah disertai puasa sunnah Nabi Daud. Sebelumnya, sumur miliknya itu tidak bisa keluar air sama sekali. Ia ingin membetulkan ke tukang ledeng, tapi tidak punya uang. Di siang hari, lagi asyik zikir baca surah Al-Fatihah, tiba-tiba ada seorang pengemis. Assalamualaikum, bagi sedekahnya. Sontak pecinta Sayyidah Fatimah itu terkejut hatinya seraya membatin. Ini Nabi Hidir, sebab wajah pengemis itu ada cahaya kehijauan, berkilau beda dengan manusia biasa. Perempuan itu hanya punya uang 20 ribu dan kemudian diberikan semua kepada Nabi Hidir yang menyamar pengemis tadi. Lalu pengemis itu berkata, semoga kamu dan keluarga kamu dibalas kebaikannya oleh Allah. Tidak lama kemudian pengemis itu menghilang, padahal di samping rumahnya lagi banyak orang tapi tak ada yang melihat pengemis tersebut kecuali dirinya sendiri. Di waktu menjelang salat asar, air digentong habis, mau minta tetangga kerannya rusak. Tiba-tiba hatinya berkata, airnya pasti deras sebab kalau ada Nabi Hidir semuanya jadi subur. Ketika menyalakan air, tiba-tiba air keluar deras. Subhanallah, Alhamdulillah. Khoirudin melihat Gus Mik telah duduk-duduk di warung kopi depan terminal. 
Mas Din, sini salaman dulu, panggil Gus Mik. Khoirudin kemudian bersalaman dengan orang yang di samping Gus Mik yang berpakaian lusuh dan compang camping. Lalu, Gus Mik kembali asyik berbincang-bincang dengan orang itu. Setelah beberapa lama, orang itu berpamitan untuk melanjutkan perjalanan dan melangkah pergi setelah berangkulan dengan Gus Mik. Sampeyan tadi bersalaman dengan siapa Mas Din? Tanya Gus Mik. Ya, tidak tahu Gus, jawab Hoirudin. Itu tadi Nabi Hidir, jawab Gus Mik. Wah, kalau tahu, saya tadi minta uang, kata Hoirudin menyesal. Tidak bisa, kalau kamu minta uang, nanti malah jadi maling, jawab Gus Mik. Pada saat yang lain, Gus Mik pernah diminta pertolongan oleh salah seorang santrinya agar dipertemukan dengan Nabi Hidir. Gus Mik kemudian mengajak mancing di sungai sejak sore hari. Setelah lewat tengah malam, suasana sangat dingin dan angin tertiup kencang. Tiba-tiba ada seorang sudah sangat tua menjual es lilin menghampiri santri Gus Mik sambil menawarkan es. Karena sudah sangat kedinginan, santri itu terus menolak walau penjual itu berulang kali menawarkan kepada dirinya. Setelah penjual es itu pergi, Gus Mik menghampiri santrinya. Sudah berbicara dengan Nabi Hidir, tanya Gus Mik. Nabi Hidir mana, dari tadi tidak ada orang, yang ada malah penjual es, jawab santrinya. Ya, itu tadi Nabi Hidir yang datang dengan menyamar, jawab Gus Mik. Santri itu kemudian berlari mengejar penjual es itu, tetapi sudah hilang entah kemana. Haji Rohmat Kediri bercerita bahwa pernah juga seorang santrinya yang lain mengajukan permintaan yang sama. Tengah malam Gus Mik mengajak nongkrong di warung. Tak berapa lama kemudian, ada pengemis dengan pakaian compang camping dengan meminta-minta. Santri itu tidak menggubrisnya. Akhirnya, Gus Mik menghampiri pengemis itu. Setelah berpelukan, pengemis itu langsung pergi. Gus Mik kemudian kembali kepada santrinya dan mengatakan bahwa itu tadi Nabi Hidir. Spontan saja santri itu berlari mengejar pengemis itu yang masih terlihat berjalan tertatih-tatih. Tetapi, sekencang apapun santri itu berlari, sosok pengemis itu semakin menjauh dan akhirnya hilang dalam gelapnya malam. Ada seorang santri bernama Daud. Suatu malam, tepat jam 12, Sheikhona Holil Bangkalan mengajak Daud pergi keluar dari rumah. Ketika sampai di suatu tempat, Daud kaget karena Sheikhona Holil bertemu dengan seseorang yang berpenampilan sederhana. Orang itu memanggil Sheikhona Holil dan mengucapkan salam kepada beliau. Sheikhona Holil langsung menjawab salamnya, kemudian keduanya saling berpelukan. Daud heran melihat pemandangan itu, karena beliau berdua terlihat sudah sangat kenal dan sangat akrab. Padahal Daud tidak pernah melihat orang itu bertamu ke rumah Sheikhona Holil. Setelah berpelukan, Sheikhona Holil berbincang-bincang dengan orang misterius itu. Keduanya asyik ngobrol sedangkan Daud hanya diam dan mendengarkan saja. Saking lamanya beliau berdua ngobrol, Daud sampai kesal, mangkel, dan menggerutu dalam hati. Orang ini tidak punya sopan santun, kalau ada keperluan kepada Sheikhona Holil kenapa tidak langsung sowan saja ke rumah beliau, kenapa harus bertemu di luar kayak gini, tengah malam lagi, gerutu Daud dalam hati. Beliau berdua masih saja asyik ngobrol seakan-akan lupa waktu kalau sudah sangat larut malam, sementara Daud tambah kesal, mangkel, karena selain dia sudah sangat ngantuk, dia juga dikerubunin nyamuk dari tadi. Sampai kulitnya bentol-bentol yang digigit nyamuk. Daud jengkel dan marah dalam hatinya. Setelah sekian lama asyik ngobrol, lalu orang misterius itu pamit kepada Sheikhona Holil dan mengakhiri obrolannya. Mereka berdua berpelukan lagi. Setelah itu dia pergi dan dalam sekejap orang itu sudah menghilang begitu saja. Setelah orang misterius itu tak tampak oleh penglihatan mata, Sheikhona Holil bertanya kepada santrinya tersebut. Wood, apa kamu tahu orang tadi itu siapa? Tanya Sheikhona Holil. Tidak tahu Kiai, jawab Daud dengan penuh taksim. Beliau adalah Nabi Yuloh Hidir. Tidak mudah bertemu dengan beliau, siapapun kalau ingin bertemu dengan beliau harus banyak berzikir dan mendekatkan diri kepada Allah, dan jangan melakukan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, Sheikhona Holil menjelaskan dengan tegas. Mendengar apa yang didawuhkan Sheikhona Holil itu, Daud tubuhnya lemas dan tak habis pikir orang yang dia lihat dari tadi bersama Sheikhona Holil ternyata adalah seorang Nabi Yuloh Hidir, gurunya para Aulia. Kenapa Kiai tidak ngasih tahu dari tadi, kalau beliau itu Nabi Yuloh Hidir, Daud balik bertanya sambil sedikit protes. 
Makanya, Daud kalau mendampingi kiainya itu harus ikhlas dan sabar, jawab Shehona Holil seolah tahu yang ada dalam hati Daud. Daud akhirnya menyesal, bahkan sangat menyesal, karena telah berburuk sangka dan menggerutu menganggap orang itu tidak punya sopan santun. Itulah karoma Shehona Holil Bangkalan, begitu akrab dengan Nabi Yuloh Hidir. Memang seorang nabi dan para wali itu tidak wafat, mereka hanya berpindah tempat dari dunia ini. Beliau kapan saja bisa bertemu bahkan dengan Nabi Muhammad dan para nabi yang lain. Berkata Ibnu Abu Dunia, bercerita kepadaku ayahku, yang didengarnya dari Ali bin Syakik, dari Ibnu Al-Mubarak, dari Umar bin Muhammad bin Al-Mukandar, ia berkata, ada seorang pedagang yang banyak memuji-muji barangnya dan banyak bersumpah untuk meyakinkan orang lain, pembeli. Tiba-tiba datang kepadanya seorang tua dan berkata, Wahai pedagang, jualah barangmu tetapi jangan banyak bersumpah. Pedagang itu masih banyak berbicara dan bersumpah, yang menyebabkan orang tua itu berkata lagi, Wahai pedagang, berdaganglah secara jujur dan jangan banyak bersumpah. Bahkan orang tua itu berkata lagi, Berdaganglah yang patut dan wajar. Pedagang itu berkata, inilah yang patut saya lakukan. Kemudian orang tua itu berkata, utamakanlah kejujuran walaupun berat melakukannya dan tinggalkan berbohong walaupun ia akan membawa keuntungan. Akhirnya pedagang itu berkata, kalau begitu, tuliskanlah semua yang engkau sebutkan ini. Orang tua itu lalu berkata, kalau ditakdirkan sesuatu itu, maka adalah ia. Menurut mereka yang datang menegur itu adalah Nabi Hidir. Diriwayatkan oleh Abu Amr, dari Yahya bin Abi Talib, dari Ali bin Ashim, dari Abdullah, berkata. Pernah Ibnu Umar duduk-duduk di satu tempat, sedangkan seorang lelaki tidak berapa jauh dari tempatnya sudah mulai membuka jualannya. Pedagang itu banyak bersumpah untuk melariskan jualannya. Tiba-tiba datang kepadanya seorang lelaki dan berkata, Takutlah kepada Allah dan jangan berbohong. Hendaklah engkau berkata jujur walaupun berat melakukannya dan jauhilah berdusta walaupun ia membawa manfaat. Dan jangan tambah-tambah dari cerita orang lain apa yang ada. Ibnu Umar yang mendengar teguran orang tua itu berkata kepada peniaga itu. Pergi dan ikuti dia dan suruh supaya dia tulis apa yang disebutkannya tadi. Pedagang itu pun pergi mengikutinya dan meminta supaya menuliskan apa yang disebutkannya tadi, tetapi orang tua itu hanya berkata. Kalau sesuatu itu sudah ditentukan Allah, maka adalah ia. Kemudian orang tua itu pun tiba-tiba saja menghilang. Pedagang itu kembali menjumpai Ibnu Umar serta menceritakan apa jawaban orang tua itu. Ibnu Umar berkata, yang datang itu adalah Nabi Hidir. Ada juga riwayat yang hampir sama dengan ini menyebutkan. Ada dua orang lelaki yang berjualan tidak berapa jauh dari Abdullah bin Umar. Salah seorang dari pedagang itu banyak bersumpah untuk melariskan barang-barang jualannya. Ketika pedagang itu berbicara mempromosikan jualannya, tiba-tiba datang seorang lelaki kemudian berkata kepada pedagang yang banyak bersumpah itu. Wahai hamba Allah, takutlah kepada Allah dan janganlah banyak bersumpah. Sesungguhnya tidak akan bertambah rezekimu jika engkau banyak bersumpah. Dan sebaliknya, tidak akan mengurangi rezekimu jika engkau tidak bersumpah. Oleh karena itu, berbicaralah yang wajar-wajar saja. Pedagang itu menjawab, inilah yang menurut saya wajar. Lelaki tua itu mengulang nasihatnya lagi. Dan ketika dia akan pergi, dia berkata lagi, ketahuilah bahwa termasuk cabang iman ialah mengutamakan kejujuran walaupun berat melaksanakannya dan meninggalkan kebohongan walaupun dianggap membawa keuntungan. Setelah memberi nasihat atau teguran, lelaki itu pun pergi. Ibnu Umar berkata kepada pedagang itu, Kejarlah dia dan mintalah supaya dituliskan apa yang disebutkannya tadi. Pedagang itu pun pergi mengejarnya dan berkata kepadanya, Wahai hamba Allah, tuliskanlah apa yang engkau sebutkan tadi supaya Tuhan dirahmati Allah. Lelaki itu tidak mau menulisnya tetapi mengulangi apa yang disebutkannya tadi. Jadi, menurut Ibnu Umar yang datang itu adalah Nabi Hidir. Berkata Abu Naim dalam kitab Al-Hiyah. Bercerita kepada kami Ubaidullah bin Muhammad, dari Muhammad bin Yahya, dari Ahmad bin Mansur, dari Ahmad bin Jamil, katanya berkata Sufyan bin Uyainah. Pada waktu saya tawaf di Baitullah, tiba-tiba saya melihat seorang yang sedang memimpin satu rombongan jamaah mengerjakan tawaf. 
Saya bersama orang yang berdiri di sekelilingku memperhatikan lelaki itu. Ada di antara mereka yang berkata, lelaki yang memimpin rombongan yang tawaf itu nampaknya seorang yang ikhlas dan berilmu. Kami perhatikan dia bahkan kami ikuti kemana dia pergi. Lelaki itu pergi ke makam Ibrahim kemudian mengerjakan sholat di situ. Selesai sholat dia menengadahkan kedua tangannya dan berdoa. Setelah itu dia melihat ke arah kami dan berkata, Tahukah kamu apa kata Tuhanmu? Kami menjawab, Tidak. Dia berkata, Tuhanmu berfirman, Aku adalah Raja, kamu mendakwa diri sebagai Raja. Kemudian dia memalingkan wajahnya ke arah kiblat, menengadahkan kedua tangannya sebagai tanda berdoa. Kemudian dia berpaling kepada kami dan berkata, Tahukah kamu apa kata Tuhanmu? Kami menjawab, Tidak. Dia berkata, Tuhanmu berfirman, Akulah yang maha hidup dan tidak akan mati untuk selamanya. Kamu mendakwa dirimu hidup dan tidak akan mati. Setelah itu dia menghadap ke arah kiblat dan berdoa. Selesai berdoa dia berpaling kepada kami sambil berkata, Tahukah kamu apa kata Tuhanmu? Kami menjawab, Tidak. Dia berkata, Tuhanmu berkata, Akulah Tuhan yang apabila menghendaki sesuatu, jadilah, maka akan jadi. Adakah di antara kamu yang mengaku apabila menginginkan sesuatu, jadilah, terus akan jadi? Kata Ibnu Uyainah lagi. Kemudian dia pun pergi dan kami tidak melihatnya lagi. Setelah itu saya berjumpa dengan Sufyan as sauri dan dia berkata, Barangkali lelaki itu adalah Nabi Hidir atau Wali Allah yang lain. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam kitab tafsir. Bercerita kepadaku, ayahku, yang didengarnya dari Abdul Aziz Al-Ausi, dari Ali bin Abu Ali, dari Jafar bin Muhammad bin Ali bin Husain, dari ayahnya, katanya Ali bin Abi Talib berkata, Ketika Rasulullah wafat, datanglah ucapan taksiah. Datang kepada mereka, keluarga Nabi, orang yang memberi taksiah. Mereka mendengar orang yang memberi taksiah, ucapan duka cita, tetapi tidak melihat orangnya. Bunyi suara itu begini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai ahli bait, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Hanya saja akan disempurnakan pahala kamu pada hari kiamat. Sesungguhnya dalam agama Allah ada pemberi taksiah bagi setiap musibah, bagi Allah ada pengganti setiap ada yang binasa, begitu juga akan menemukan bagi setiap yang hilang. Kepada Allah lah kamu berpegang dan kepadanya kamu mengharap. Sesungguhnya orang yang diberi musibah akan diberi ganjaran pahala. Berkata Jafar, bercerita kepadaku, ayahku, bahwa Ali bin Abi Talib berkata, Tahukah kamu siapa ini? Ini adalah suara Nabi Hidir. Berkata Muhammad bin Jafar, adalah ayahku, yaitu Jafar bin Muhammad, menyebutkan tentang riwayat dari ayahnya, dari kakeknya, dari Ali bin Abi Talib, bahwa datang ke rumahnya satu rombongan kaum Quraisy, kemudian dia berkata kepada mereka, Maukah kamu aku ceritakan kepada kamu tentang Abul Qasim, Nabi Muhammad? Kaum Quraisy itu menjawab, tentu saja mau. Ali bin Abi Talib berkata, Jibril pernah berkata kepada Rasulullah, Salam sejahtera atas kamu, wahai Ahmad. Inilah akhir negeriku, maksudnya terakhir kalinya di bumi. Sesungguhnya hanya engkaulah hajatku di dunia. Maka tatkala Rasulullah wafat, datanglah orang yang memberi taksiah, mereka mendengarnya tetapi tidak melihat orangnya. Orang yang memberi taksiah itu berkata, Salam sejahtera atas kamu, wahai ahli bait. Sesungguhnya pada agama Allah ada pemberi taksiah setiap terjadi musibah, dan bagi Allah ada yang menggantikan setiap ada yang binasa. Maka kepada Allah lah kamu berpegang dan kepadanya kamu mengharap. Sesungguhnya orang yang diberi musibah adalah yang diberi ganjaran pahala. Mendengar yang demikian, Ali bin Abi Talib berkata, Tahukah kamu siapa yang datang itu? Itu adalah Hidir. Berkata Saif bin Amr At-Tamimi dalam kitabnya Ar-Ridah yang diterimanya dari Said bin Abdullah dari Ibnu Umar, dia mengatakan, Ketika Rasulullah wafat, datanglah Abu Bakar ke rumah Rasulullah. Ketika beliau melihat jenazah Rasulullah, beliau berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian beliau bersama sahabat-sahabat yang lain menyalati jenazah Rasulullah. Pada waktu mereka menyalati jenazah Rasulullah, mereka mendengar suara gaib. Selesai salat mereka pun semuanya diam, mereka mendengar suara orang di pintu mengatakan, Salam sejahtera atas kamu, wahai ahli bait. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Hanya saja akan disempurnakan pahala kamu pada hari kiamat.
Sesungguhnya pada agama Allah ada pengganti setiap ada yang binasa dan ada yang terlepas dari segala yang menakutkan. Kepada Allah lah kamu mengharap dan kepadanya kamu berpegang teguh. Orang yang diberi musibah akan diberi ganjaran. Dengarlah itu dan hentikanlah tangisanmu itu. Mereka melihat ke arah suara itu tetapi tidak melihat orangnya. Karena rasa sedih yang sedang menimpa dan mereka sedang menangis pula. Tiba-tiba terdengar lagi suara yang lain mengatakan. Wahai ahli bait, ingatlah kepada Allah dan pujilah dia dalam segala hal, maka jadilah kamu golongan orang yang muhlisin ikhlas. Sesungguhnya dalam agama Allah ada pemberi taksiah setiap terjadi musibah, dan ada pengganti setiap ada yang binasa. Maka kepada Allah lah kamu berpegang dan kepadanya kamu taat. Sesungguhnya orang yang diberi musibah akan diberi pahala. Mendengar yang demikian itu, Abu Bakar berkata, Ini adalah Hidir dan Ilyas. Mereka datang atas kematian Rasulullah. Berkata Ibnu Abu Dunia, yang didengarnya dari Kamil bin Talah, dari Ubat bin Abdus Samad, dari Anas bin Malik, dia berkata, Sewaktu Rasulullah meninggal dunia, berkumpullah sahabat-sahabat beliau di sekeliling jenazahnya, menangisi kematian beliau. Tiba-tiba datang kepada mereka seorang lelaki yang bertubuh tinggi memakai kain panjang. Dia datang dari pintu dalam keadaan menangis. Lelaki itu menghadap kepada sahabat-sahabat dan berkata, Sesungguhnya dalam agama Allah ada pemberi taksiah, ucapan duka cita, setiap terjadi musibah, ada pengganti setiap ada yang hilang. Bersabarlah kamu, karena sesungguhnya orang yang diberi musibah akan diberi ganjaran. Kemudian lelaki itu pun menghilang dari pandangan para sahabat. Abu Bakar berkata, datang ke sini lelaki yang memberi taksiah. Mereka memandang ke kiri dan kanan, tetapi lelaki itu tidak nampak lagi. Abu Bakar berkata lagi, barangkali yang datang itu adalah Hidir, saudara Nabi kita. Beliau datang memberi taksiah, ucapan duka cita atas kematian Rasulullah. Berkata Ibnu Syahin dalam kitabnya Al-Janais. Bercerita kepada kami Ibnu Abu Daud, dari Ahmad bin Amr, dari Ibnu Wahab, dari Muhammad bin Ajlan, dari Muhammad bin Mukandar, dia berkata. Pernah pada suatu hari Umar bin Khattab menyalati jenazah, tiba-tiba beliau mendengar suara di belakangnya. Ingatlah, janganlah dulu dari kami mengerjakan salat jenazah ini. Tunggulah, sudah sempurna dan cukupkah orang yang di belakang memulai takbir. Kemudian lelaki itu berkata lagi, Kalau engkau siksa dia, ya Allah, maka sesungguhnya dia telah durhaka kepadamu. Tetapi kalau engkau mengampuni dia, maka dia benar-benar mengharap ampunan darimu. Umar bersama sahabat-sahabat yang lain sempat juga melihat lelaki itu. Tatkala jenazah itu sudah dikuburkan, lelaki itu masih meratakan tanah itu sambil berkata, Beruntunglah engkau wahai orang yang dikuburkan di sini. Umar bin Khattab berkata, Tolong bawa ke sini lelaki yang berbicara itu, supaya kita tanya tentang salatnya dan maksud kata-katanya itu. Tiba-tiba lelaki itu pun sudah menghilang dari pandangan mereka. Mereka mencari ke arah suaranya tadi, tiba-tiba mereka melihat bekas telapak kakinya yang cukup besar. Umar bin Khattab berkata, Barangkali yang datang itu adalah hidir yang pernah diceritakan oleh Nabi kita Muhammad. Hidir berkata, Inilah perpisahan antara aku dengan kamu, aku akan memberitahukan kepadamu tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. Quran Surah Al-Kahfi 78 Diriwayatkan bahwa ketika Nabi Musa hendak meninggalkan Nabi Hidir, Nabi Hidir berkata, Jika kamu bersabar, niscaya kamu akan menemukan seribu keajaiban. Setiap keajaiban tampak lebih ajaib daripada keajaiban yang kamu lihat sebelumnya. Maka Nabi Musa menangisi perpisahannya, lalu berkata, berilah aku pesan. Nabi Hidir berkata, janganlah kamu mencari ilmu untuk diceritakan kepada orang lain, tetapi carilah ilmu untuk kamu amalkan. Nabi Hidir menasihatinya lebih lanjut. Jadilah kamu sebagai pemberi manfaat, bukan sebagai pemberi mudarat. Jadilah orang yang bermuka manis, jangan menjadi orang yang bermuka masam. Janganlah menjadi orang yang keras kepala. Jangan bepergian kecuali ada keperluan. Jangan tertawa kalau bukan karena takjub. Jangan mempermalukan kesalahan orang setelah dia menyesalinya. Tangisilah kesalahanmu selama hayat di kandung badan. Jangan menangguhkan pekerjaan sekarang ke hari esok. Fokuskanlah perhatianmu ke hari akhirat. Jangan menggeluti sesuatu yang tidak berguna bagimu. Aturlah segala perkara lahiriahmu. Janganlah meninggalkan perbuatan baik sesuai kemampuanmu. 
Nabi Musa berkata, Engkau telah memberikan nasihat yang mendalam. Semoga Allah menyempurnakan nikmatnya atasmu, menyelimutimu dalam kasih sayangnya, dan menjagamu dari musuhnya. Dari Raja, beliau berkata, Pada suatu hari, ketika saya berada di samping Sulaiman bin Abdul Malik, tiba-tiba datang seorang lelaki tampan. Lelaki itu memberi salam kemudian kami menjawab salamnya. Lalu dia berkata, Wahai Raja, sesungguhnya telah diuji keimananmu ketika engkau dekat dengan lelaki ini, Raja Sulaiman. Kalau engkau dekat dengan dia, maka engkau akan celaka. Wahai Raja, engkau harus senantiasa berbuat baik dan menolong orang-orang lemah. Ketahuilah wahai raja, barang siapa yang mempunyai kedudukan di kerajaan sultan, lalu dia membantu kebutuhan orang-orang lemah yang mana mereka tidak sanggup mendatangkannya, maka orang yang membantu atau mendatangkan itu akan menjumpai Allah pada hari kiamat dalam keadaan berdiri tegak ketika dihisap. Ketahuilah wahai raja, bahwa barang siapa yang membantu kebutuhan saudaranya sesama muslim, maka Allah akan membantu kebutuhannya. Dan ketahuilah wahai raja, bahwa amalan yang paling disukai Allah ialah menyenangkan hati orang mukmin. Setelah memberikan pengajaran yang berharga tersebut, tiba-tiba lelaki itu sudah menghilang. Banyak yang berpendapat bahwa yang datang memberikan pengajaran itu ialah Nabi Hidir. Menurut satu riwayat, Raja Sulaiman bin Abdul Malik pernah menyuruh menterinya agar menangkap seorang lelaki yang dikehendakinya untuk dibunuh. Segera saja setelah mengetahui perintah raja itu, lelaki yang dicari tadi segera melarikan diri. Lelaki itu lari ke kampung lain. Di kampung tersebut dia mendengar berita bahwa orang yang bernama ini diperintahkan untuk ditangkap atau dibunuh. Dia semakin ketakutan kemudian lari lagi ke kampung lain. Di kampung itu pun rupanya sudah tersiar berita itu yang menyebabkan dia lari lagi ke kampung lain. Begitulah yang dia dengar setiap pergi ke suatu kampung. Akhirnya, dia berpikir untuk lari ke negeri di luar kekuasaan Sulaiman bin Abdul Malik. Sekarang dia sudah sampai di satu padang pasir yang amat luas, yakni di tempat itu tidak ada pohon yang tumbuh, tidak ada air dan makanan apapun, bahkan tempat itu terlihat seperti tanah yang tidak pernah diinjak oleh manusia. Di situ dia melihat seorang lelaki sedang mengerjakan salat. Dia melihat di sekeliling orang yang salat itu, ternyata tidak ada tunggangan, tidak ada perbekalan dan sebagainya. Dia begitu heran melihat lelaki itu mengapa berada seorang diri di tempat itu. Dia ingin mendekati lelaki itu tetapi tidak jadi karena ketakutan. Hatinya berbisik, ini manusia atau jin? Dia memberanikan diri untuk mendekati lelaki itu. Kemudian lelaki itu memandang ke arahnya dan berkata, Benarkah Sulaiman bin Abdul Malik yang membuatmu ketakutan sehingga engkau tersesat ke tempat ini? Dia berkata, Betul tuan. Lelaki itu berkata, Mengapa engkau tidak membuat benteng dalam dirimu? Dia bertanya, benteng apa maksudnya? Lelaki itu berkata, bacalah zikir seperti ini yang maksudnya. Maha suci Tuhan, yang maha esa yang tidak ada Tuhan selainnya. Maha suci Tuhan, yang maha terdahulu dan tidak ada yang menjadikannya. Maha suci Tuhan, yang maha kekal dan tidak akan binasa. Maha suci Tuhan, yang dia setiap hari dalam kesibukan. Maha Suci Tuhan, yang maha menghidupkan dan maha mematikan. Maha Suci Tuhan, yang telah menciptakan apa yang dilihat dan tidak kelihatan. Maha Suci Tuhan, yang mengajari segala sesuatu tanpa pengajaran secara langsung. Dalam zikir di atas dijelaskan bahwa Allah setiap hari atau waktu berada dalam kesibukan. Ini sebenarnya bisa ditemukan di dalam Al-Quran, yaitu ayat yang mengatakan. Setiap waktu dia Allah dalam kesibukan. Quran Surah Ar-Rahman 29. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa dalam keadaan menciptakan, menghidupkan, mematikan, memelihara, memberi rezeki kepada semua makhluk dan sebagainya. Orang itu berkata, "Bacalah zikir ini." Lelaki itu berkata, "Maka saya pun menghafal zikir itu dan membacanya." Tiba-tiba lelaki itu sudah menghilang dan tidak terlihat lagi. Tetapi berkat amalan itu, perasaan takut sudah hilang dari diriku. Aku sudah bermaksud pulang ke kampungku untuk menemui keluargaku, bahkan aku ingin pergi menemui Sulaiman bin Abdul Malik. Pada suatu waktu, di mana rakyat biasa diperbolehkan berjumpa dengan Sulaiman bin Abdul Malik, saya pun masuk ke istananya. 
Sebaiknya saya masuk ke ruang tamunya, dia lalu memandangku seakan-akan ada sesuatu yang ingin dikatakannya. Dia mendekatiku kemudian berkata, engkau telah menyihirku. Saya jawab dengan tenang, wahai amirul mukminin, saya tidak menyihir tuan. Saya tidak pernah belajar ilmu sihir dan saya tidak akan menyihir tuan. Sulaiman bin Abdul Malik menerangkan apa yang ada dalam hatinya secara jujur. Dulu, aku begitu marah melihatmu. Aku sudah bertekad untuk membunuhmu. Rasanya kerajaanku ini tidak sempurna kalau tidak membunuhmu. Tetapi setelah melihat wajahmu tadi, aku begitu sayang kepadamu. Sekarang ceritakan secara jujur apa yang engkau amalkan itu. Dia pun menyebutkan zikir tadi. Mendengar yang demikian Sulaiman bin Abdul Malik berkata, Demi Allah, Nabi Hidirlah yang mengajarkan amalan itu kepadamu. Akhirnya Raja Sulaiman bin Abdul Malik memaafkan segala kesalahannya dan menyayanginya. Pada sekitar tahun 322 sebelum masehi, Raja Iskandar Zulkarnain berjalan menuju ke tepi bumi, Allah mengutus seorang malaikat yang bernama Rofail untuk mendampingi Raja Iskandar Zulkarnain. Di tengah perjalanan, mereka berbincang-bincang, Raja Iskandar Zulkarnain berkata kepada Malaikat Rofail. Wahai Malaikat Rofail, ceritakan kepadaku tentang ibadah para malaikat di langit, Malaikat Rofail berkata. Ibadah para malaikat di langit di antaranya ada yang berdiri tidak mengangkat kepalanya selama-lamanya, dan ada pula yang ruku tidak mengangkat kepala selama-lamanya. Kemudian Raja Iskandar berkata, Alangkah senangnya seandainya aku hidup bertahun-tahun dalam beribadah kepada Allah. Lalu Malaikat Rofail berkata, Sesungguhnya Allah telah menciptakan sumber air di bumi, namanya Ainul Hayat yang berarti, sumber air hidup. Maka, barang siapa yang meminumnya seteguk, maka tidak akan mati sampai hari kiamat atau sehingga ia mohon kepada Allah agar supaya dimatikan. Kemudian Raja Iskandar bertanya kepada Malaikat Rofail, Apakah engkau tahu tempat Ainul Hayat itu? Malaikat Rofail menjawab, bahwa sesungguhnya Ainul Hayat itu berada di bumi yang gelap. Setelah Raja Iskandar mendengar keterangan dari Malaikat Rofail tentang Ainul Hayat, maka Raja Iskandar segera mengumpulkan para alim ulama pada zaman itu, dan Raja Iskandar bertanya kepada mereka tentang Ainul Hayat itu, tetapi mereka menjawab. Kita tidak tahu ceritanya, namun seorang yang alim di antara mereka menjawab. Sesungguhnya aku pernah membaca di dalam wasiat Nabi Adam, beliau berkata bahwa sesungguhnya Allah meletakkan Ainul Hayat di bumi yang gelap. Di manakah tempat bumi gelap itu? Tanya Raja Iskandar. Seorang yang alim menjawab, di tempat keluarnya matahari. Kemudian Raja Iskandar bersiap-siap untuk mendatangi tempat itu, lalu Raja Iskandar bertanya kepada sahabatnya, kuda apa yang sangat tajam penglihatannya di waktu gelap? Para sahabat menjawab, kuda betina yang perawan. Kemudian Raja Iskandar mengumpulkan seribu ekor kuda betina yang perawan-perawan, lalu Raja Iskandar memilih di antara pasukannya yang berjumlah enam ribu orang dan dipilih yang cerdik dan yang ahli mencambuk. Di antara mereka adalah Nabi Hidir, bahkan beliau menjabat sebagai Perdana Menteri. Kemudian berjalanlah mereka dan Nabi Hidir berjalan di depan pasukannya, lalu mereka menjumpai dalam perjalanan bahwa tempat keluarnya matahari itu tepat pada arah kiblat. Kemudian mereka tidak berhenti-henti menempuh perjalanan dalam waktu 12 tahun, sehingga sampai di tepi bumi yang gelap itu, ternyata gelapnya itu memancar seperti asap, bukan seperti gelapnya waktu malam. Kemudian seorang yang sangat cerdik mencegah Raja Iskandar untuk masuk ke tempat gelap itu dan pasukannya berkata kepada Raja Iskandar, Wahai Raja, sesungguhnya Raja-Raja yang terdahulu tidak ada yang masuk ke tempat yang gelap ini karena tempat yang gelap ini berbahaya. Lalu Raja Iskandar berkata, kita harus memasukinya, tidak boleh tidak. Kemudian ketika Raja Iskandar hendak masuk, maka mereka semua membiarkannya. Kemudian Raja Iskandar berkata kepada pasukannya, Diamlah, tunggulah kalian di tempat ini selama 12 tahun, jika aku bisa datang kembali pada kalian dalam masa 12 tahun itu, maka kedatanganku dan menunggunya kalian termasuk baik, dan jika aku tidak datang kembali sampai 12 tahun, maka pulanglah kembali ke negeri kalian. Kemudian Raja Iskandar bertanya kepada Malaikat Rofail, Apabila kita melewati tempat yang gelap ini, apakah kita bisa melihat kawan-kawan kita? 
Tidak bisa, jawab malaikat Rafael, akan tetapi aku memberimu sebuah marjan atau mutiara, jika mutiara itu ke atas bumi, maka mutiara tersebut dapat menjerit dengan suara yang keras, dengan demikian maka kawan-kawan kalian yang tersesat jalan dapat kembali kepada kalian. Kemudian Raja Iskandar masuk ke tempat yang gelap itu bersama sekelompok pasukannya, mereka berjalan di tempat yang gelap itu selama 18 hari tidak pernah melihat matahari dan bulan, tidak pernah melihat malam dan siang, tidak pernah melihat burung dan binatang liar, sedangkan Raja Iskandar berjalan dengan didampingi oleh Nabi Hidir. Di saat mereka berjalan, maka Allah memberi wahyu kepada Nabi Hidir. Bahwa sesungguhnya Ainul Hayat itu berada di sebelah kanan jurang dan Ainul Hayat ini aku khususkan untuk kamu. Setelah Nabi Hidir menerima wahyu tersebut, kemudian beliau berkata kepada sahabat-sahabatnya. Berhentilah kalian di tempat kalian masing-masing dan janganlah kalian meninggalkan tempat kalian sehingga aku datang kepada kalian. Kemudian beliau berjalan menuju ke sebelah kanan jurang, maka didapatilah oleh beliau sebuah Ainul Hayat yang dicarinya itu. Kemudian Nabi Hidir turun dari kudanya dan beliau langsung melepas pakaiannya dan turun ke Ainul Hayat sumber air hidup tersebut dan beliau terus mandi dan minum sumber air hidup tersebut maka dirasakan oleh beliau airnya lebih manis daripada madu. Setelah beliau mandi dan minum Ainul Hayat tersebut, kemudian beliau keluar dari tempat Ainul Hayat itu lalu menemui Raja Iskandar, sedangkan Raja Iskandar tidak tahu apa yang sedang terjadi pada Nabi Hidir ketika Nabi Hidir melihat dan mandi di Ainul Hayat. Menurut riwayat yang diceritakan oleh Wahab bin Munabah, dia berkata bahwa Nabi Hidir adalah anak dari bibi Raja Iskandar Zulkarnain. Dan Raja Iskandar Zulkarnain keliling di dalam tempat yang gelap itu selama 40 hari, tiba-tiba tampak oleh Raja Iskandar Sinar seperti kilat, maka terlihat oleh Raja Iskandar, bumi yang berpasir merah dan terdengar oleh Raja Iskandar suara gemercik di bawah kaki kuda, kemudian Raja Iskandar bertanya kepada Malaikat Rofail. Gemercik ini adalah suara benda apabila seseorang mengambilnya, niscaya ia akan menyesal dan apabila tidak mengambilnya, niscaya ia akan menyesal juga. Kemudian di antara pasukan Raja Iskandar ada yang membawanya namun sedikit, setelah mereka keluar dari tempat yang gelap itu, ternyata benda tersebut adalah Yakut Intan, yang berwarna merah dan Jamrut yang berwarna hijau, maka menyesallah pasukan yang mengambil itu karena mengambilnya hanya sedikit, demikianlah pula pasukan yang tidak mengambilnya, bahkan lebih menyesal. Diriwayatkan oleh Ad Salabi dari Imam Ali. Hujan turun dengan begitu deras di Kabupaten Bangkalan saat itu, khususnya di Demangan, Pondok Pesantren Asuhan Sheikhona Holil Al Bangkalani. Meski hujan mengguyur dengan derasnya, ada saja orang yang bertamu kepada beliau. Terlihat di antara rerintik hujan yang semakin deras, seorang tua lumpuh dengan susah payah hendak berkunjung menemui Sheikhona Holil. Sheikhona segera tanggap, beliau lalu memerintahkan santrinya untuk menyusul. Adakah di antara kalian yang mau menggendong dan membawa tamuku di luar sana itu? Biar saya saja, yai, jawab seorang santri muda mendahului teman-temannya. Santri muda itu bergegas meloncat menembus rerintik hujan yang semakin deras, menghampiri orang tua itu. Tanpa pikir panjang, ia menggendongnya untuk menemui Sheikhona Holil. Dengan sangat akrab, Sheikhona Holil menyambut tamunya, dan di antara keduanya terjadi dialog empat mata. Tidak beberapa lama, rupanya percakapan mereka telah usai. Sheikhona Holil mendatangi santri-santrinya untuk meminta bantuan lagi, siapakah di antara kalian yang mau membantu orang tua ini untuk kembali pulang? Biar saya yai, saud santri yang tadi menggendong orang tua tersebut. Lalu santri muda itu dengan penuh rasa takzim menggendongnya keluar pondok pesantren dengan hati-hati sesuai perintah Sheikhona Holil. Setelah santri dan tamu orang tua itu keluar dari kawasan pesantren, Sheikhona Holil berkata kepada santri-santrinya yang lain, Santri-santriku, saksikanlah bahwa ilmuku telah dibawa santri itu. Dan ternyata yang digendong oleh santri tersebut adalah Nabi Yuloh Hidir yang bersilaturahmi kepada Sheikhona Holil dan santri yang menggendongnya adalah Hadratus Sheikh Yai Haji Hashim Asyari Muda, pendiri Nahdlatul Ulama, yang kemudian mewarisi keilmuan Sheikhona Holil Al Bangkalani. Diceritakan, ketika Hasan Al Basri berceramah di hadapan jamaahnya, tiba-tiba datang seseorang yang matanya kehijau-hijauan. Melihat yang demikian Hasan al-Basri bertanya kepadanya, Apakah memang begini engkau sejak dilahirkan oleh ibumu atau ini sebagai sebuah tanda? 
Orang yang baru datang itu berkata, Memangnya engkau kenal kepadaku, wahai Abu Said? Hasan al-Basri bertanya, Siapa engkau sebenarnya? Lelaki itu memperkenalkan dirinya di hadapan semua jamaah yang ada di tempat itu. Hasan Basri berkata lagi, Tolong ceritakan bagaimana kisahmu. Lelaki itu bercerita, Dulu, aku mengangkut semua barang-barangku ke dalam kapal. Aku pun berlayar menuju Cina. Ketika sedang berlayar mengarungi lautan yang dalam, tiba-tiba angin bertiup kencang. Terjadi ombak yang begitu hebat dan kapal yang aku naiki pun terbalik. Rupanya ajalku belum tiba, aku dibawa oleh ombak ke tepian pantai. Aku terdampar di satu pulau yang tidak didiami oleh manusia. Empat bulan lamanya aku seorang diri di pulau itu. Makanan tidak ada kecuali daun-daunan dan batang kayu yang lapuk. Bahkan minuman pun tidak ada kecuali air mata yang senantiasa mengalir karena kesedihanku. Tidak terdaya lagi menahan hidup seperti itu, aku pun bermaksud meninggalkan pulau itu dengan berenang menyeberangi lautan yang luas. Ketika sudah berenang mendekati laut yang ombaknya landai, tiba-tiba di hadapanku sudah ada istana yang pintunya seperti perak. Aku buka pintunya, rupanya di dalamnya ada kamar-kamar dan beberapa ruang tamu yang lengkap dengan perhiasan. Di dalam istana itu juga ada beberapa buah peti yang dihiasi dengan permata. Aku buka salah satu peti itu. Aku dekati peti itu kemudian terasa semerbak aroma yang cukup harum. Aku buka perlahan-lahan, rupanya di dalam peti itu ada mayat yang masih segar seperti orang tidur. Aku tutup kembali peti itu kemudian aku keluar dari istana itu. Baru saja turun dari tangga istana, aku bertemu dengan dua orang pemuda tampan dan sangat ramah. Mereka bertanya siapa aku dan asal-muasalku. Mereka berkata, pergilah ke pohon itu. Di bawah pohon itu ada taman yang indah. Dan di situ ada orang tua yang sedang mengerjakan sholat. Dia itu baik orangnya. Ceritakan dirimu dan keadaanmu kepadanya kemudian nanti dia akan menunjukkan jalan kepadamu. Aku pun pergi ke pohon yang mereka tunjukkan itu. Memang benar, di bawahnya ada seorang lelaki tua yang sedang duduk berzikir. Aku ucapkan salam kepadanya kemudian dia pun menjawabnya. Dia tanya siapa diriku kemudian aku pun menjelaskannya. Dia tanya mengapa aku sampai di tempat itu, kemudian aku ceritakan semuanya. Lelaki tua itu terdiam sejenak. Dia tanya mengapa aku sampai di tempat itu kemudian aku ceritakan semuanya. Lelaki tua itu terdiam sejenak merenungkan perjalananku dan macam-macam yang aku lihat sebelumnya. Dia tanya lagi di mana kampungku kemudian aku ceritakan. Kemudian lelaki itu berkata, Kalau begitu, duduklah dulu. Aku duduk sambil memperhatikan lelaki tua itu. Tidak lama kemudian datanglah kumpulan awan mendekati beliau. Anehnya, awan itu sanggup berbicara seperti manusia dengan mengucapkan, Assalamualaikum, ya wali Allah. Beliau menjawab salam awan itu kemudian awan itu pun berhenti di hadapan beliau. Beliau bertanya kepada awan itu, Kemana engkau hendak pergi? Awan itu menjawab, Aku mau pergi ke kampung ini dan kampung ini. Kemudian awan itu pun pergi seperti ditiup angin. Datang lagi awan-awan yang lain dan kesemuanya berhenti di hadapan beliau. Beliau bertanya lagi kepada awan yang datang kemudian, Kemana engkau hendak pergi? Awan itu menjawab, Aku mau pergi ke Basrah. Beliau berkata, Kalau begitu, turunlah dulu. Awan itu turun dan berhenti di hadapan beliau. Beliau berkata, bawa orang ini ke depan rumahnya dengan selamat. Nampaknya awan itu sudah siap untuk membawaku. Sebelum berangkat, aku bertanya kepada orang tua itu. Demi Tuhan yang telah memuliakan engkau, tolong ceritakan kepadaku apa itu istana tadi, siapa dua orang pemuda itu dan siapa engkau. Orang tua itu berkata, istana yang engkau lihat tadi adalah tempat para syuhada yang gugur di laut. Orang-orang yang mati syahid di laut telah dibawa oleh malaikat. Mayat para syuhada itu mereka masukkan ke dalam peti yang dihiasi dengan emas dan permata, disemprot dengan wangi-wangian dan mereka masukkan, simpan, di dalam istana seperti yang engkau lihat tadi. Dua orang pemuda tampan yang engkau jumpai tadi adalah malaikat yang disuruh Allah untuk mengurus mereka pada waktu pagi dan petang. Sedangkan aku ini adalah hidir. Aku dahulu memohon kepada Allah supaya berkumpul dengan umat nabimu, Muhammad. Lelaki yang dibawa awan dan datang menjumpai Hasan al-Basri itu berkata lagi. Sewaktu terbang bersama awan, aku terkejut karena melihat sesuatu yang mengejutkan. Dan itulah sebabnya mataku seperti yang engkau lihat ini. 
Mendengar yang demikian Hasan Basri berkata, Sungguh mengagumkan pengalaman hidupmu. Diriwayatkan oleh Saif dalam kitab Al-Futuh, bahwa satu jemaah berada bersama Sa'ad bin Abi Wakas, maka mereka melihat Abu Mahjan berperang, maka yang meriwayatkan ini pun menceritakan kisah Abu Mahjan secara panjang lebar. Dari kesimpulan cerita-cerita, mereka mengatakan bahwa Nabi Hidir masih hidup pada zaman itu. Berkata Abu Abdullah bin Batah, Bercerita kepada kami Shuaib bin Ahmad yang didengarnya dari ayahnya, dari Ibrahim bin Abdul Hamid, dari Galib bin Abdullah, dari Hasan al-Basri berkata. Seorang lelaki berpaham ahlu sunnah wal jamaah berbeda pendapat dengan seorang lelaki yang tidak berpaham ahlu sunnah wal jamaah. Mereka berdebat mengkaji masalah kodar. Mereka berdebat di tengah-tengah perjalanan. Masing-masing dari mereka mempertahankan pendapatnya dan berbantah-bantahan dengan suara keras tetapi akhirnya mereka sepakat siapa yang duluan datang ke tempat mereka berhujah itu akan diangkat sebagai hakim di antara mereka. Tidak lama kemudian, muncullah seorang lelaki yang memikul barang sedangkan rambut dan pakaiannya lusuh dan jalannya menunjukkan seolah-olah dia sudah kelelahan. Mereka berkata kepada lelaki itu, Tadi kami berdebat tentang kodar dan masing-masing dari kami memberikan hujah dan dalilnya tetapi tidak tahu siapa di antara kami yang benar. Kami sudah sama-sama sepakat bahwa siapapun orang yang mula-mula datang ke tempat ini maka akan kami angkat sebagai hakim. Maka sekarang kami minta tolong kepada Tuhan untuk menghakimi kami. Lelaki itu meletakkan barangnya kemudian duduk. Setelah istirahat sejenak dan nafasnya sudah mulai tenang, dia berkata, kalau begitu duduklah kamu di sini. Kemudian lelaki itu menghakimi mereka secara bijaksana. Menurut Hasan al-Basri, lelaki yang mengadili mereka itu adalah Nabi Hidir. Diriwayatkan oleh Hamad bin Umar, dari Asara bin Khalid, dari Jafar bin Muhammad, dari ayahnya, dari datuknya Ali bin Husain, katanya pembantu mereka pernah berlayar menaiki perahu. Ketika dia hendak berlabuh tiba-tiba dia melihat di pantai ada seorang lelaki yang duduk sedang menerima hidangan makanan dari langit. Makanan itu diletakkan di hadapannya kemudian dia pun memakannya. Setelah dia kenyang, makanan itu diangkat lagi ke langit. Pembantu yang merasa heran itu memberanikan dirinya untuk mendekati lelaki itu sambil bertanya kepadanya. Siapakah engkau ini? Lelaki itu menjawab, Aku adalah Hidir yang barangkali engkau sudah pernah mendengar nama itu. Pembantu itu bertanya lagi, dengan amalan apakah didatangkan kepadamu makanan dan minuman ini dari langit? Lelaki itu menjawab, dengan nama Allah yang Maha Agung. Diriwayatkan oleh Ahmad dalam kitab Al-Zuhdi, yang diterima dari Hamad bin Usamah, dari Masar, dari Ma'an bin Abdurrahman, dari Aun bin Abdullah, dari Utbah, dari Ibnu Masud, mengatakan. Ada seorang lelaki di Mesir sedang bercocok tanam di kebunnya. Ketika itu dia sedang gelisah dan sambil merunduk dia mengolah ladangnya. Ketika dia mengangkat kepalanya, tiba-tiba dia melihat di hadapannya ada seorang lelaki sedang berdiri memperhatikan apa yang dilakukannya dan memandangi wajahnya. Lelaki itu bertanya kepadanya, Kuperhatikan dari tadi engkau murung dan gelisah, mengapa? Lelaki yang bercocok tanam itu berkata, Tidak ada apa-apa. Kemudian lelaki yang datang tadi berkata, Dunia adalah kesenangan yang sedikit dan masanya sangat pendek. Kesenangan itu dinikmati oleh orang baik dan orang jahat. Sedangkan akhirat adalah kesenangan yang hakiki dan abadi. Mendengar yang demikian, lelaki yang bercocok tanam itu berkata, Sebenarnya saya sedih memikirkan keadaan kaum muslimin sekarang ini. Orang yang datang itu berkata, Allah subhanahu wa ta'ala akan membebaskanmu dari kesusahan karena engkau rela memikirkan nasib kaum muslimin. Coba pikirkan, siapakah orangnya yang meminta kepada Allah kemudian Allah tidak memenuhi permintaannya? Siapakah orang yang doanya tidak terkabul? Siapakah yang berserah diri kepada Allah lalu Allah tidak melindunginya? Musir berkata, menurut para ulama orang yang memberi pengajaran itu adalah Nabi Hidir.